হ্যালো ছোট্ট বন্ধুরা তোমাদের কি খবর দেখো আজকে আমাদের এখানে স্লাইডে কি লেখা আছে চলো যোগ শিখি অর্থাৎ আজকে আমরা যোগ শিখব চলো তো দেখি আমাদের জন্য কি অপেক্ষা করছে খেয়াল করে আমাদের এখানে ছোট্ট বন্ধু আছে বন্ধুটা বলছে তার নাম হলো টেলি এবং খেয়াল করে এখানে এসে তার আরেকটি বন্ধুর সাথে কথা বলছে তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছে যে তার কাছে আগে দশটি বেলুন ছিল এবং তারপর যদি সে আরও বিশটি বেলুন কিনে তাহলে ঠিক কতগুলো বেলুন তার নতুন বন্ধুর কাছে আছে এখন আমাদের টেলি তো পড়েছে মহাবিপদে কেন পড়েছে কারণ তার উত্তর দিতে হলে যোগ করতে হবে তাহলে দেখো বন্ধুরা টেডি কিন্তু আমাদের সাথে যোগের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে সে বলছে যে যদি তাকে বেলুনের মোট পরিমাণ বলতে হয় তাহলে তাকে যোগ করতে হবে তাহলে চলো তো আমরা বন্ধুরা দেখে ফেলি এই যোগ অর্থ কি দেখো যোগ তারপরে দুইটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে তাহলে যোগ অর্থ কি যোগ অর্থ হলো কোনো কিছুর সমষ্টি বলতে বন্ধুরা সমষ্টি কি যখন আমরা কিছু জিনিস একসাথে করি যেমন দেখো আমার কাছে দুইটি গোলাপি রঙের কলম আছে যদি আমি এর সাথে একটি নীল কলম আনি তাহলে এই তিনটি কলম মিলে একসাথে হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে মোট কলম হলো তিনটি ঠিক এভাবেই যোগ অর্থ হলো কোনো কিছুর সমষ্টি বুঝতে পারছো বন্ধুরা তাহলে চলো তো আমরা টেরিকে সাহায্য করি আমরা টেরিকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি বলো তো বন্ধুরা যদি আমরা যোগ শিখে পেলি ফেলি তবেই কি আমরা টেরিকে সাহায্য করতে পারবো তাই না চলো দেখি দেখো আমাদের এখানে কি আসছে যোগ যোগ অর্থ কি আমরা একটু দেখে ফেলি খেয়াল করো বন্ধুরা এখানে আমাদের একটা বন্ধু আছে যার নাম হলো রেজা রেজার কাছে মোট বত্রিশটি কাগজ আছে এবং এরপর তাকে মিনা আরও চব্বিশটি কাগজ দিল আচ্ছা তুমি কি বলতে পারো এখন রেজার কতগুলো কাগজ আছে চলো আমরা দেখি খেয়াল করো আমরা যে স্থানীয় মান পড়েছিলাম সেখানে দশক এবং একের সংজ্ঞা দিয়েছিলাম তাই না দশক কি দশক হলো একটি সংখ্যার বাম দিকের অঙ্কটি এবং যেটি আসলে এখানে কতগুলো দশের ব্লক আছে সেটি নির্ণয় করে দেয় তাহলে বন্ধুরা আমরা যদি রেজার এই বত্রিশ সংখ্যাটি একক এবং দশক ভেঙে লিখি তাহলে দেখো আমরা তিনটি দশ পাই এবং আলভাবে দুই পাই কেন বলো তো বন্ধুরা কারণ তিন দশ দুই বত্রিশ ঠিক সেভাবে মিনার যে চব্বিশটি কাগজ আছে সেই চব্বিশটিকে যদি আমরা লিখি দুই দশ চার তবে আমরা এটাকে এক এবং দশকে ভাঙতে পারি চলো তো বন্ধুরা আমরা এখন যোগ দেখে ফেলি খেয়াল করো এই যে বত্রিশটা আছে এই বত্রিশটাকে আমরা প্রথমে দশক এবং এককে সাজিয়ে ফেললাম এরপর যে চব্বিশ আছে সেটাকে আমরা একক এবং দশকে সাজিয়ে ফেললাম এরপর খেয়াল করো আমাদের প্রত্যেক স্থানের সংখ্যায় খাড়াভাবে ডাক টানতে হবে এর মানে আমরা দুই এবং চারকে আলাদা করে ফেলবো তিন এবং দুইকে আলাদা করে ফেলবো বুঝতে পারছো বন্ধুরা আমরা এককের ঘরকে আলাদাভাবে করে ফেলব এবং দশকের ঘরকে আলাদা করে ফেলব যাতে আমাদের এটা নিয়ে কনফিউশন না হয় যে কোনটি ডান দিকে আছে কোনটি বাম দিকে আছে এরপরের কাজ কি হবে বলো তো এরপরের কাজ হবে এই একক স্থানীয় অঙ্কগুলো যোগ করে ফেলা কি হবে চার এবং দুই মিল হয় ছয় আমরা তো সবাই কাম করতে জানি তাই না বলো বন্ধুরা খেয়াল করো এক দুই তিন চার চারের সঙ্গে আরও দুই পাঁচ ছয় ছয় ঠিক সেভাবে এরপর একক স্থানীয় পর আমরা দশক স্থানীয় অঙ্কগুলো যোগ করে ফেলবো তিন আর দুই মিলে কত হয় এক দুই তিন এবং সঙ্গে আরও দুই চার পাঁচ অর্থাৎ এখানে হবে পাঁচ অর্থাৎ বত্রিশ যোগ চব্বিশ হয় ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা এই যোগফলটি পেয়ে গেলাম এবং ছাপ্পান্নকে যদি আমরা সেই আবার আগের মতো স্থানীয় মানে দশক এবং একক আকারে প্রকাশ করি তাহলে কি হয় দশকে আমরা পাঁচটি পাই এবং এককে আমরা মাত্র ছয়টি পাই তাহলে বন্ধুরা তোমরা তো এখন যোগ শিখে গেছো তাই না যোগ যদি তোমরা শিখে ফেলতেই পারো তবে আমরা চলো টেডিকে আবার একটু সাহায্য করে আসি কীভাবে সাহায্য করব মনে আছে আমাদের টেডিকে যে জিজ্ঞেস করেছিল তার বন্ধু যে দশ আর বিশ যোগ কত হয় চলো আমরা সেই উপায় করে ফেলি প্রথমে একক স্থানকে আলাদা করে ফেলি এবং দশককে আলাদা করে ফেলি যখন আমরা একক আর দশক আলাদা করে ফেলবো তখন আমরা এককের দিকে রক্ত দুটি যোগ করি শূন্য আর শূন্য যোগ করলে শূন্য হয় এবং এক আর দুই যোগ করলে হয় কত বন্ধু হয় তিন তাহলে আমাদের টেডিটা উৎপত্তি দিচ্ছে বৃষ্টি বেলুন এবং দশটি বেলুন মিলে হয় সৃষ্টি বেলুন অর্থাৎ সে যোগ করে উত্তরটি বলল এবং তার বন্ধু তাকে বলল ধন্যবাদ টেডি তাহলে এরপর থেকে তোমাদের কোনো বন্ধু যদি তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তোমরা অবশ্যই যোগ করে তাকে সাহায্য করতে পারবে ভালো থাকো বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে Thank you.